Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de esta semana. Eh, vamos a dar unos dos minutitos, nada más a esperar que se, que se conecten el resto de los participantes para dar inicio al webinar del día de hoy. Gracias. Pues bueno, ahora sí damos inicio. Muchas gracias a todos por su participación este, en, en otro miércoles de webinar. Eh, el día de hoy vamos a hablar de los derechos ARCO, de cómo ejercerlos, cómo aplicarlos, qué son. Eh, en esta ocasión nos acompaña Viridiana Guijosa, nuestra abogada digital, experta en temas de privacidad de datos, a, a quien le cedo la palabra. Para quien tenga dudas o comentarios, por favor, este, eh, compártanoslos vía el chat en la sección de preguntas y respuestas y con mucho gusto les iremos respondiendo cualquiera de sus dudas o sus comentarios. Viri, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos los participantes. Gracias Ana por la presentación. Y bueno, en este webinar hablaremos de lo que son los derechos ARCO y cómo ejercerlos. Y para entrar a hablar de estos derechos fundamentales, debemos saber de dónde emanan y, bueno, pues surgen precisamente del derecho a la protección de nuestros datos personales. Y eh, nuestros datos personales eh, son los que, los que dan esta pauta para el ejercicio de estos derechos ARCO. Ahora, como, como lo podemos ver, los derechos ARCO son un derecho humano que se contiene eh, actualmente de, en el artículo 16, en el párrafo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí se señala que toda persona tiene derecho a salvaguardar su información personal y además al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, que eso son las siglas de ARCO. Eh, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Eh, déjenme acomodar aquí para que lo puedan, lo puedan visualizar mejor. Ok, entonces, como les mencioné, la protección de los datos personales surge del ejercicio de los derechos ARCO y entonces tendríamos que ver qué son estos datos personales. Cuando hablamos de datos personales nos referimos a todo tipo de información, a cualquier dato que, que pueda identificarnos, ya sean laborales, académicos, ideológicos, de salud. Y dentro de estos que les agrupé, que les puse por acá en la presentación, tenemos también no solo datos personales, sino datos sensibles, como los pueden ser de salud, ideológicos o nuestras preferencias sexuales. Los datos sensibles se refieren a todos aquellos datos que puedan revelar aspectos íntimos de una persona, ya sea que puedan dar lugar a una discriminación o que puedan ponerte en riesgo por alguna creencia religiosa. Esos son datos sensibles y esos también deben ser 
regulados y también deben ser protegidos por las personas que lleguen a recabar ese tipo de información. Eh, eh, a partir del 2010 es que surge la ley de protección de federal, la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, que es quien regula a todas aquellas personas que recaban o que tienen tratamiento de, de datos personales. Y se los voy a poner un poquito más abajo para que lo puedan checar. ¿Ok? Eh, ¿Cómo deben hacer o cómo es que los reguló esta ley, esta ley federal de protección de datos personales a estas personas, tanto personas físicas como empresas, como personas morales? Lo deben hacer a través de los avisos de privacidad. Y los avisos de privacidad deben de contener, entre otras muchas cosas, eh, el correo electrónico o la dirección a donde podemos contactar al responsable y entonces poder ejercer estos derechos ARCO. Eh, los avisos de privacidad deben de estar disponibles para todos los titulares de esos datos personales, ya sea que lo generen físicamente o que lo generen electrónicamente, pero deben informarnos eh, dónde podemos nosotros leer todo el, el extracto de ese aviso de privacidad. Y, bueno, pues el propósito precisamente de ese aviso de privacidad, pues es que podamos saber, en caso de ejercer estos derechos ARCO, cuál será el medio de comunicación eh, para poder hacerlo. Ahora es súper importante que, que todos tengamos en cuenta que esa información personal nos pertenece y que nosotros como titulares eh, somos quienes decidimos qué hacemos con esa información. De ahí la importancia de, de esta protección. Entonces, ya sea que como titular de los datos personales o a través de uno de tus representantes legales que tú designes, eh, ellos pueden ejercer cualquiera de estos derechos ARCO, que como les mencioné, pues es el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición. Y estos, estos derechos ARCO pueden ejercer los, los cuatro o pueden ejercer uno a la vez. No, no es necesario que tengan que que ejercer este, los, los derechos al mismo tiempo. ¿Cómo lo haces? Uh, ok, aquí les voy a poner la presentación. Bueno, pues es, es importantísimo que todas las empresas y tan, eh, sepan identificar en dónde están estas, estas bases de datos, ¿no? esta información, ya que recabas esta información y ya sea que... De, que tú quieras ejercerlo como titular de este derecho o quieras dar respuesta como parte de una empresa y que tú seas el responsable si tú quieres dar respuesta a, este, a estos derechos o, o a este ejercicio, bueno, pues para que sea efectivo tienes que identificar las bases de datos en donde las tienes o el documento electrónico o tal vez si lo tengas en un soporte físico, bueno, que sepas para que puedas dar una, una respuesta correcta y, 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 es, y a tiempo. ¿En qué consisten los derechos? Como lo podemos ver, acceso se refiere a acceder a todos esos datos personales. Podemos solicitar cualquier tipo de información sobre el origen o las sesiones realizadas. Si nosotros les proporcionamos algún dato, ¿cómo es que lo obtuvieron? Eh, quiero accesar a esa información. Eh, cuando hablamos de rectificación, nos referimos a todos aquellos datos que pudieran ser inexactos o incorrectos o incluso excesivos. Si en el aviso de privacidad se menciona que nuestros datos van a ser recabados para fines específicos, no pueden exceder de eso que mencionan en el aviso de privacidad. Cuando nos referimos a la cancelación es cuando como su nombre lo dice, queremos cancelar todo acceso o que ellos sigan almacenando toda nuestra información, ya sea que se lo hayamos proporcionado a alguna empresa, algún banco, eh, alguna, eh, no sé, algún colegio. Esa información puede ser cancelada si es que nosotros se lo solicitamos así. Y la oposición es cuando se recaban datos personales sin el consentimiento de, del titular de esos derechos. Ahora, ¿cómo solicitamos el ejercicio de un derecho ARCO? Lo podemos hacer a través de una solicitud 
ya sea que la enviemos por correo electrónico según nos haya mencionado o se haya mencionado en el aviso de privacidad, o lo podemos hacer personalmente si es que en el aviso de privacidad nos señalan alguna dirección física, pues tendríamos que llevar esta carta. Existen formatos en, en el INAI que te los proporciona eh, este, y los puedes descargar de manera gratuita o puede ser a través de una carta libre. Eh, siempre deben de contener como requisitos el nombre del titular de los datos personales o bien si lo hacen a través del representante legal, el nombre completo del representante legal y a su vez el nombre del titular. El domicilio para recibir notificaciones, una copia para acreditar la identidad, tanto del representante legal, si es su caso, como del titular del derecho. Y también debemos precisar de, de, de forma clara qué ejercicio vamos a, 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 a solicitar, ya sea el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición. Debemos de ser muy claros para que la respuesta sea en el mismo sentido clara ya que cuentan con 20 días nada más. Eh, se puede ampliar este plazo 10 días más, pero es una hay excepciones. ¿Y qué pasa cuando no te hacen caso? Si tú ya presentaste tu solicitud, ya de forma clara le, le pediste a la empresa o a la institución financiera o de quien estemos hablando este, este ejercicio y quieres que sea efectivo y no sucede dentro de los plazos legales, podemos asistir a, ante el INAI. El INAI es, la, es el organismo que nos respalda y que nos hace que, que precisamente se garantice que se cumplan los derechos ARCO. Si no estamos satisfechos, vamos ante el INAI, presentamos nuestro recurso de revisión y será el INAI quien, quien comience a hacer nuestra, las gestiones por nosotros. Eh, esta es como la forma en la que podríamos ejercer los derechos sarcos, si tienen alguna duda, pregunta. Gracias por la participación. Viri, para, para ejemplificar un poco el, el escenario, si por ejemplo eh, yo identifico que un banco al que yo no le he dado mis datos personales me empieza a buscar y recibo llamadas, para ofrecerme una tarjeta de crédito o algún servicio adicional y yo no estoy de acuerdo en que los tenga porque yo no se los di y quiero que me dejen de llamar, pues muy bien a quien me llama le puedo decir hey, muchísimas gracias, no estoy interesada y por favor dejen de llamarme, pero finalmente ellos ya tienen mis datos personales. ¿Qué puedo hacer en un caso así? Aquí podríamos hacer dos cosas. Eh, ejercer nuestro derecho arco de oposición eh, y obviamente le enviaríamos una carta, como, como les mencionaba, nos metemos a todas las instituciones financieras y todos deben de tener un aviso de privacidad, independientemente de que yo haya solicitado un servicio con ellos o les haya proporcionado datos. Entonces, a través de ese aviso de privacidad vamos a poder identificar ante, eh, de qué manera, ¿no? si es por correo electrónico o es ante la dirección, presentamos nuestra carta de oposición. No quiero que recabes más mis datos, no sé, no sé cómo los tienes, pero eh, me opongo a que me sigas llamando. Esa puede ser una opción. Otra opción es enterarnos, ejercer el derecho de acceso. Yo le solicito la información de, oye, ¿cuándo te di la autorización? Infórmame eh, qué datos tienes míos de mi domicilio, solamente de mi nombre, solamente de mi número telefónico, para saber el alcance y saber quién se los proporcionó. Y posteriormente, eh, si no estamos de acuerdo o tienen un buen servicio, bueno, tomaríamos la firma de, del aviso de privacidad, pero si no, pues podríamos oponernos. Pero mi consejo sería, primero, eh, ejercer el derecho de acceso dame la información, tu institución financiera, tu banco que me estás llamando, ¿cuáles son exactamente los datos que, que tienes de mí? Si solamente tienes mi nombre o si solamente tienes mi, mi teléfono, ¿no? Como se los comenté. Y posteriormente oponerme. ¿Eso por qué? Pues garantizando la, la, la certeza de qué información tienen. Y sobre todo saber quién se las proporcionó. Ok. ¿Qué pasa si esa institución quisiera deslindarse, digamos, del problema 
y me canalizara diciendo, pues fíjate que yo tengo contratado un call center, entonces yo no tengo tus datos personales, lo tengo, lo tiene un call center, aún a pesar de que lo estén representando. Si eso sucediera, ¿cuál debería ser la, el, la labor? Asistir al INAI. Asistir al INAI precisamente con nuestra eh, carta de ejercicio de derechos ARCO. Yo ya la ejercí, ya le pregunté, ya me opuse y aún así hay una negativa. Finalmente, si ellos acceden a nuestra información a través de un tercero, nos deben de proporcionar esa información y una información veraz y, con, y completa. Eh, borrarla de su base de datos y entonces ejercer lo mismo con este tercero y yo sí estaría eh, eh, de acuerdo y, y, y le sugeriría que fueran al INAI para que se inicie precisamente el recurso de revisión, porque entonces se está, se está dando ahí un puente eh, incorrecto. El que le haya proporcionado un tercero y no yo, lo hace eh, partícipe a multas. Ok, muchas gracias. Creo que quedó un poco más aclarado. Eh, en el caso de una organización, una organización que eh, en, eh, hace, tiene almacenados, digamos, datos personales de proveedores, terceros, aliados, clientes, etcétera, y que de repente tenga dudas de eh, si está clasificando o no correctamente la información en, en términos de estos sí son datos personales, estos no necesariamente son datos personales, por lo tanto pueden recibir un tratamiento distinto ¿Tú qué recomendarías a las empresas o organizaciones en general al momento en que hacen esa clasificación? Que lo separen, que separen los datos personales por los datos sensibles, eh, que era lo que les recomendaba eh, eh, hace un momento. Sí tienes que saber específicamente tu base de datos. En tu base de datos tú vas a distinguir tus datos personales de tus datos sensibles. Esto lo puedo utilizar, esto no lo puedo utilizar porque puedo causar alguna afectación a, a la persona si es que los divulgo. Y bueno, si es eh, siempre y cuando sean comerciales y a tu empresa le convengan, yo, les, yo, yo solicitaría alguna rectificación en caso de que no fuera completa o incluso alguna adecuación. Oye, no tienes correcto mi teléfono, te paso el correcto y que, que todas las empresas que los traten, esto ya es de, de, de no de los particulares, sino ya de la, de la empresa como tal que los recaben y que hagan este tratamiento que sí se haga una distinción entre datos personales y datos sensibles. Para que no vayamos a incurrir en ninguna responsabilidad ni afectación a los particulares, ¿no? Gracias. También hablando de temas de datos personales, se habla mucho del estudio de proporcionalidad. ¿Nos podrías aclarar de qué se trata? Entonces, Un estudio... ¿Mande? No, no, adelante, adelante, perdón. Eh, cuando hablamos de... de de la proporcionalidad es precisamente la forma en la que la, um, en la forma en la que tú los, los um, recabas estos datos, ¿no? Ya sea que lo hagas a través, eh, no sé, de, de tu página web o de tus aplicaciones o... Entonces, ¿cómo es que accedes a mis datos? Ok, por ejemplo, hoy he identificado que en ciertas tiendas, comercios de ropa, eh, enganchan mucho a las personas en términos de que les van a dar promociones y descuentos, etcétera. Sí, y pasa una muchacha, la vendedora normalmente, con eh, un iPad, por ejemplo, una tableta, en donde le pide que recole, que ahí, por favor, te des de alta con tus datos este, y firmes, y eso, digamos, te abre la puerta a que te den... Eh, boletos, opciones de descuentos, este, promociones este, de las que, digamos, te puedes distinguir del resto de las personas que van a la tienda si no han dado sus datos personales. Esa es una forma, finalmente, de que nosotros proveamos nuestros datos personales. E incluso al momento de bajar, a lo mejor, una aplicación a nuestros celulares y que nunca restringamos ese acceso de la misma aplicación a recabar nuestros datos personales. Hay aplicaciones que incluso tienen... Que, que, no, que en su funcionalidad no tienen por qué 
pero acceden a información como nuestro correo, nuestros contactos, nuestras fotos, etc. Eh, eh, en, en el estudio de proporcionalidad, esa, esa recabación de datos deberían formar parte incluso de su plan de tratamiento ¿no? y de protección de los mismos. Sí, claro, debe, debe de venir precisamente en el aviso de privacidad, o sea, porque son datos estrictamente eh, para la finalidad que se persigue y que deben de justificar ese tratamiento. O sea, si tú tienes una aplicación y, y, y me estás solicitando este tipo de información, debes mencionarme que es específico, debes mencionarme que esa es la finalidad. Todo debe de, toda la información personal que tú recabes de, una, de, de alguien debe ser para cumplir con la finalidad de tu negocio o, o de tu empresa, ¿no? de tus fines comerciales. ¿Cuáles son los controles mínimos necesarios desde el punto de vista legal con los que una, una organización debe cumplir para, de, para decir que está cumpliendo con la ley de protección de datos personales? Eh, la publicidad de su aviso de privacidad. Esto es, eh, la verdad, el parteaguas de muchos de los, de los temas en el tratamiento de datos personales. El aviso de privacidad debe contener... Eh, la, la persona moral, eh, todo el nombre completo, porque hay personas o, o hay empresas que tienen un nombre comercial y que tienen un, un, este, una constitución con un nombre diferente, ¿no? Entonces debes de, debe de tener precisamente una identificación legal, deben contener eh, la dirección el objeto social, para qué te constituiste, cuál va a ser tu, tu, tu desempeño o tu, tu negocio, precisamente va ligado con la finalidad de obtener tus datos y eh, dónde te localicen, quién va a ser el responsable, cuál es el área que va a ser la responsable de ese tratamiento de, de, al recibir los datos personales y tú como empresa debes de tener muy bien identificada esa área. Eh, y eh, que más deben de saber eh, el correo electrónico y eh, obviamente deben de darle representación legal a la persona que conteste como responsable de cualquier solicitud. Básicamente esos son los, los este, lo que debe de contener el aviso de privacidad y bueno, pues finalmente ese es el parteaguas, ¿no? ese es el documento necesario. Que nada más para complementar un, un poco tu, tu, tu respuesta, eh, no solo los controles legales son necesarios, ¿no? El decir que tengo el aviso de privacidad, sino también reforzar los mecanismos tecnológicos y normativos dentro de cada organización que ayuden precisamente a darle un tratamiento adecuado a esos, a esos datos personales, ¿no? En términos de controles que protejan las bases de datos, los sistemas de información que tanto los recaben, los procesen y los resguarden. Eh, muchas gracias, Viri, por por esta, esta sesión. Eh, es, en, en esta ocasión fue una sesión un poco más corta, pero el tema es muy puntual. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, eh, por favor háganosla saber, eh, ya sea a través de nuestro correo o aquí en el chat. Estamos eh, viendo que no hay en este momento. Pero bueno, eh, el webinar, como en todos los casos, está grabado. Con mucho gusto se los podremos hacer llegar y estamos a sus órdenes para cualquier duda y comentario. Gracias, Viri. Gracias, Ana. Gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bye.